巧合，让我在人海中定格。是什么时刻，又让我坚定了执着？从南到北，从天亮到天黑。目光的跟随，让我更明白你的珍贵。想和你就这样子永远在一起，从黄昏陪着你到黎明，浅浅的，甜甜的，散落在空气里，弥漫着我们爱的气息。想和你就这样子永远在一起，不知不觉已住进我心里。最美的一瞬间，最好的去相遇，就是等你不期而遇。哦，对对对，谢谢。怎么又是你啊？你来我们班干嘛？什么叫你们班啊？我也留班的。你还真是阴魂不散啊！扫把星，你说谁阴魂不散呢？你说谁扫把星那疯婆子？我说的就是你，我还不想看见你呢。行，你离我远点就行。是什么？哎，我还就坐这儿。不是。那你就非坐这儿啊！你坐别件事。宇哥，实在不行咱俩换一换吧。换什么换？坐着同学们好，相信大家对我并不陌生了。我是高三年级组的教导主任蔡军，从今天开始，我也将担任高三六班的班主任。亲自过来了，小周，赶紧去倒两杯咖啡啊！那个，啊，马总，您看啊，听说你喜欢杂志，这三本呢是公司旗下三种不同风格的杂志，这个潜力和销量都很好。我想在杂志上开个专栏，开专栏，没问题啊。你你想要写些什么呢？呃，还是呃直接宣传咱们集团的产品呢？写什么不重要，谁写才重要。这位很有才华的作家，我想。特意为他开个专栏，定期刊载他的作品。呃，马总啊，不是我不配合啊，主要是因为呢，我们公司和我们的签约作家之间会有一个很长时间的合作。如果突然出现了一个新的作家呢，这个读者……那如果说大家一致认为韩悠悠小姐可以胜任，就不为难了吧？哦不不，哎呦不为难不为难，不是我的意思是说呀，呃，如果突然出现一个新作家的话，这个读者的猎奇心理一定会被调动起来的。是一个很好的尝试。至于他的文风适合哪本杂志，我想这个你比我更专业。杂志的质量、专栏的内容以及他的稿费，这些东西我可以放心交给你们。啊，放心，完全可以放心，没问题。嗯，行，走了。哎，对了，今天的事，我不希望这位作者知道，以及我们的关系。他也不必要了解，明白，放心。尽量把我也要来。好
好。海滩还要吃吗？不用了，家里还有呢。嗯，你们这事儿怎么还闹到派出所了？本来没想跟他较真儿，谁知道他今天又婚了。我都有点想见见那孩子了，到底有多像你？我可不想见他了。哎，我想尝这个。不行，这太凉了。嗯，我就吃一点，我剩下都给你。过两天好不好？嗯，我就吃一口一口。嗯，最好了。还有这边。嗯，那我再奖励自己一个啊。喂，你好。哦，你好，请问是韩一茹小姐啊，对，我是。这里是蓝景文化，我是总编陈万。偶尔看到你的文章啊，觉得你的文风很适合我们的杂志，想向您长期约稿。真的吗？您真的是陈总编啊？是的。我们旗下的杂志想要开一个新的专栏，可是一直没有找到合适的作家。不知道你是不是方便可以当面聊一下？可以啊，我随时都可以的。好，那就明天上午九点。嗯，直接来公司就可以。哎，好嘞，好嘞，谢谢啊。哇，孟明，南哥，我终于回复了。我就知道，悠悠是最棒的。那当然，这可是行业的 number one 呢。嗯，那我们今天得好好庆祝一下。走，再买点吃的，这次先涮火锅。你给子萱打电话，让他过来吧。好嘞。嗯、喂，子萱，你在忙吗？晚上来吃饭呀？这么开心啊？是有什么好事儿吗？<笑>好事儿啊，是当然有的，但是等我定下来再告诉你。晚上来不来？我们吃火锅哦。等我，马上到。好，那我们等你啊。哟，陆总，这么客气，专门在楼下等我。这不是有事儿求你吗？得了吧你，说吧，什么事儿？我准备求婚了。可以啊，人家姑娘都等你多久了？只不过还差最后一步。哪一步啊？你们公司是不是有个庄园啊？悠悠最喜欢的那个贝尔斯湖。对，我一直预定不上，所以想着能不能加个三儿。行啊，你哪天用告诉我，都可以。够意思。哎，一会儿别说漏了啊，我想给他个惊喜。明白。悠悠，你今天准备这么多好吃的，到底什么事儿啊？哎呀，我不跟你说了吗？等我病下来再告诉你啊。哎呀，你现在就说嘛，我现在就想知道到底什么事儿啊？你是好奇宝宝啊，什么都问。嗯，算了，悠悠喜欢，来，悠悠。我明白了，你今天叫我来啊，不是来说事儿的，是看你们俩撒狗粮的吧？那还没结束呢。真有你们的啊！那我自己喝一杯。那我们也得喝。嗯。哎，你看见那儿没？邓宇可是艺高公认的校草，那校园里都是他的泥妹，你真的过吗？就他那臭屁啊，我怎么没看出来哪儿帅？哎，那几个，那可是邓宇后援会的头头，对邓宇所有的事情，他们都了如指掌，死忠着呢。
，你们跟邓宇很熟啊？你是高一新来的吧？你也想进学长后援会？后援会？宇哥，那徐小小和你后援会在那干嘛呢？走啊，不是看看你。你们知不知道邓宇有什么害怕的东西啊？或者他有什么见不得人的黑历史？哎，不是，你问这干什么？你是不是想对学长不利呀、啊？哟，干嘛呢？你干嘛？想要我照片啊？谁要你照片啊？想要我照片就直说。我看这张就不错。好好，想说什么都好。走。谁要你照片啊？我送你的。哎，你干嘛？这可是学长亲自选的照片，你要是不好好保管，就是跟我们所有女生都过不去。哎，误会，误会，误会。你可是我家的臭逼孩子。孟明，为什么全网都是月华的新产品信息？不可能啊！你自己看看，图都满天飞了。回事儿，张总，我们用的图片都是有手印的，文件在我电脑里，根本不可能泄露。我怀疑有人搞破坏。谁呀、啊？目前还不知道，但只要我逐个查询，一定能查出来。逐个查询？你知道有多少网站吗？等你查询到了，黄花仔都凉了。想办法解决嘛？怎么解决？新品信息泄露，我们要承担重大的损失啊！我告诉你，我们会保留追究法律责任的权利的。哎，王总，就这样好了，项目没了，月华接下来还要起诉我们。张总，一定是有人陷害我。行了行了，我现在没时间听你说这个，你的处分，等我忙完再说。你下去吧。直升啊，上一边待着。我这时候怎么每天这么多瓜子皮？原来是你们干的！我跟你们说啊，今天你们几个必须把这打扫干净了。这么小的人，口气这么大。我要是不扫呢？不扫？不扫你们进去别想走。不走就不走呗。啊，我们还没待够呢。来，坐这。你们今天要是不扫，我就把你们抽烟的事情告诉蔡主任了。告蔡主任？告啊！去啊！你想干嘛？你想打人是吗？怎么了？打你怎么了？我打你怎么了？我告诉你一个女赛，你们仨好意思吗？仨大老爷们欺负一小姑娘。大哥，你敢推我？你许小小，你先回去，这交给我。回什么关？明明是他的错。哎，聊完没？叫邓宇。邓宇，英雄救美啊！你是干嘛的？你
，你，你，跟你们没什么关系。赶紧滚蛋！不是，差不多得了。学体育了不起啊？都干什么呢？他们欺负我！我们刚才路过，我看他们在打扫卫生，我打扫都不干净，我就批评他们两句。还有几个不乐意了，你不信这个，来打我！吴三，你两百斤的赘肉都长脸上了是吧？睁着眼睛说瞎话！行了，别吵吵了。一个二个的，就不能给我成点心？都来这干嘛来了？你们俩，你还有你们三个，除了徐洋洋，全都去我办公室。蔡主任，不是这样的，是吴赛，他在这儿抽烟。抽烟？怎么样？我让他扫干净，他还不扫，还推我。邓宇他们是来帮我的，你不能怪他们。我没抽烟，都是他们。不怀好意，故意诬陷我。诬陷？那我诬陷他警权呗。蔡主任，你看。吴三，现在就去我办公室。还有你们两个，快点！小姐，你可真敢说呀、啊！没看出来啊，徐小小，那么厉害。这有什么呀？他都敢抽烟，我有什么不敢说的？可能是吴赛啊，一高一霸，那脸、肚子，反正没有人敢欺负他，除了你。确实，他基本上和宇哥一样出名，而且从来没吃过这样的亏，还特别记仇。啊？我我不知道啊，许小小，你这回是真惹了个麻烦。不过还好，在学校里面，他也不敢这么着。你要是害怕的话，我可以送你回去。小大，要不我们自己查吧？都忙着呢。嗯，小李也忙着呢。没你忙。哎呀，小红啊，你也太不小心了。这么重要的东西，怎么就泄露出去了呢？不是我说你啊，你们年轻人做事儿是有热情，但是也太容易疏忽了。你要是不好好历练历练，怎么能当大人呢？我的事儿就不劳您费心。我这不是替你可惜吗？本来啊，眼看着就要升总监了啊，结果上次的活动搞成那样，这一次又因为你的疏忽造成公司这么大损失，那你说人家张总能不失望吗？你怎么这么确定，这些事儿都是我的疏忽？那还能跟别人有关系啊？事到如今。我看你还是认清错误，及早改正。说不定组长这个位子还是能保住的。这年头找工作不好找哟。小李，现在就去查，丢工作证的就那么几个，我还不信查不出来呢。好的，老大。对对对，去吧，去查呀，去查出来，丢失的损失就能找回来，公司的负面影响也能消除。去查吧。哎呀，杜明啊，你怎么不明白呢？这件事是谁做的不重要，重要的是公司丢了损失，张总丢了面子，那总要有人负责呀。况且，张总已经认定是你了，而且就算我告诉你，我是说，如果我告诉你这些事儿都是我做的，你又能拿我怎么办呢？ Ha 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 ha!
，妈的，你张总，张总，这打我！这是在干什么呢？张总，他全承认了，画展的事还有月华的事，都是他陷害我。他胡说！你刚说完就不承认吗？张总，这血口喷人，我就是来问问项目上的事儿，然后我还好心好意的安慰你。张总，我来公司这么多年了，我能对不起公司吗？赵海，你混蛋！你听，他骂人，骂你，我还打你呢！行了，你今天想干嘛？你还想当着我的面在公司打架呢？张总，咱们公司有他这种人，长不了。你听，他这公司长不了，他还血口喷人。哥，陆明，公司有你这种员工，恐怕真的是长不了。你赶紧收拾东西，走人吧。说怎么了？你多久都没给家里打电话了？我这不是惦记你吗？我最近开了一个专栏，每天都忙着改稿子，等闲下来也半夜了。你跟爸爸又都睡了，这开专栏好事儿啊！也不跟妈说一声，你呀、啊、工作顺利就好。我跟你说啊，一定要注意身体，别老熬夜。我知道。哎，那小鹿呢？他上班去了呀。他那工作忙不忙啊？今年奖金涨没涨？妈，你就别操心了。陆明挺好的，我能不操心吗？他在那公司都两年了，才当个组长，挣那点钱呀，也就够你们俩吃喝的。甭嫌我唠叨啊，等你们俩结婚生了孩子，就知道妈说的都对了。妈，你说的这些还远着呢，我俩现在挺好的。你们俩又不是刚在一起的时候了，妈什么都不说，是不想逼你们太紧。可你都快奔三了，哎呀妈，陆明是真心要跟我在一起的，只要他准备好了，我们随时都可以结婚的。要不说你们年轻人想的太天真，那结婚说结就结的。你们俩呀，总不能老租房住吧？就说你们俩能凑合，那孩子可不行。再说了，你们俩都是有工作的人，那孩子生出来谁来照顾啊？你坐月子谁来伺候啊？这些你都想过没有啊？这都得提前准备好啊！好了好了，妈，我知道了啊，这些到时候都让你做主。我那个呃，责编催我赶稿子呢，我先挂了啊，再见，妈妈。不要笑，一会儿看见你，别回头。什么？吴三后面跟着你呢，估计想报复你，我帮你拦住他。那你怎么办？别管我了，赶紧走。哎哎，走。哎哎，吴三，吴三，吴三，吴三，吴三，吴三，吴三，哎，吴三，三三三三三，这么着急去哪儿啊？我告诉你，跟你没关系，你起来。不是不是，蔡主任发现房哪儿了？厕所。哎，不是跟你有什么关系啊你啊？不是，蔡主任招我熟，要不我跟他说说。给你加加料，什么玩意儿？你以为蔡主任是你爹呀、啊？随时叫，随时到啊！蔡主任，啊，蔡蔡主任，那个，不是邓宇，什么玩意儿？你你等着你！走路不看路的呀？没事吧？啊？慕名，哎呦，我怎么能看见我自己？哎呦，我是邓宇，喝了多少酒啊？你现在几年级了？高三啊。高三，那一年你成绩优异，开始准备高考，想冲刺全国最好的美术学院。你怎么知道的？你学习好，受老师欢迎，受女生喜欢，仿佛一个人生赢家的姿态。
等到高考，随便一发挥，考上一个重点大学，之后就会前途无量。可惜啊，我得告诉你一个不幸的事实：你的生活会在未来几年里一落千丈，没有前途，你就是个废物。嗯，你看看咱俩现在谁像废物？我知道，你现在没法接受，可是，总有一天，你连一幅完整的作品都画不出来，曾经包围你的光环都会慢慢褪去，剩下的就只有同情。你工作不是挺好的吗？那么大的画展都由你负责，是挺好。同事算计我，老板打压我，现在更好，直接全铺盖走人。没事儿，没事儿啊，都会过去的。要不我先把你送回去吧这样，我给你写个电话，有事联系我。这哪抓俩呀？我照着照片抓的，他俩长得一模一样，我就一起给抓了。你看我这工作效率，什么一模一样？啊，这这。嗯，真的一模一样，那肯定抓前面那小的呀、啊。我哪知道？大哥，你们是谁啊？你们是不是抓错了？咱是不是有什么误会啊？废废废废废什么废什么画画呀？知知知道为为为什么抓你吗？不知道。你你你这这这这就叫天天天堂，就就有有。天堂有路，你不走。这是废废话，我我我我知知道。哎，今儿大大家就就是想扒你一层一层皮。大哥，我我因为什么呀？咱以后好好说。咱不动手行不行？友情提示，在学校都都都,都得罪谁了？我真不知道啊！我每天按时上学，放学就回家，我哪儿都没去。这这这这这，说重点，知道这位是谁吗？我龙哥。重点是南城小霸王。去去去去去去去去！赶赶赶快！这吴赛是我弟，你你惹谁不不好？你惹惹我弟？今天今天你必必须下跪，道道歉。嗯，录视频，你要是不不道歉，今儿就就把把你脸给刮花。哥，我刮花了，你也跑不了啊。那那这正好，也把你什么？陆明，陆明醒醒，陆明，陆明，陆明，陆明，你醒醒，陆明，陆明，你别说，陆明，陆明，陆明，陆明，你醒醒，你再不醒醒我就没命了，陆明，陆明，陆明，陆明，这是哪儿啊？干嘛呢？起来，不正好？你们是谁啊？他们是我同学他哥，他们找我算账，你快救救我呀！你是谁啊？我邓宇，你刚才还见过我呢，画展那个。我怎么
又是你，你你俩就一点儿危危危机感都，嗯，没有吗？我哥可是练过的，你们赶紧把我放了！你以为龙哥吃素的？南城小霸王，哼！南城小霸王，同学间有矛盾很正常，但这样，过分了吧？根据刑法，你们这样算非法拘禁，可以判处三年以下有期徒刑。况且你们还拿着凶器，可以构成情节加重。对，不是南城小霸王吗？怎么不说话了？要不我带你们去找警察聊聊？哎，大大哥，这这那假假的闹着玩的，我。先撤！你们别走啊！先把我绳子解开啊！不会真出什么事儿吧？那个，我刚才喝多了。嗨，谁还没个心情不好的时候啊？说出来不丢人。我知道，成年人压力大，理解啊。你理解？你个小屁孩理解什么？我怎么不理解？我压力很大，好吧。我高三了，马上定志愿了，我得考全国最好的美术学院，嘉海大学。你知道啊？我就是嘉海大学毕业的，啊？不行吗？行，太行了。哥，你有空的时候知道知道我，我可指点不了你。别呀，你不能因为那么点事就。小心！看着你和他并肩走。